<笑>取らせたいんだけどもまあ今日これを後で切り込んで畑から掘って、まあ、とりあえず鉢にあげるまでを後で見てもらいます。やっぱりこういう目は。じゃあこの動画はこの辺で。次の動画に行きましょう。<笑>引き続き、はい、コメンさんで、ね、あのさっき取ってきた心拍、<笑>まあ、臓器なんかと比べて、心拍は切ったからっていっぺんに形に出来上がるわけじゃないんですけども、まあ、や,やり方は臓器と変わらなくて、まず、邪魔な、とりあえず邪魔な枝を進めて、まあ、粘りを確認します。はいで臓器と同じですけどその根の高さをとりあえず一回整えます上の部分上の部分上に出てる部分を、はいまあ、根ってどうしても横と上,上にこう跳ねたやつと下にこう底根っていって下に伸びたのとあるんで、はい、盆栽の場合はどうしても特に嫌がるのはこの上の段差のある根なので、はいまあ、そ,それをまず取っちゃってで輪郭を。仮に整えますで今度は鉢に入れるので下があまり丸い,丸い輪郭の根だと落ち着かないのと鉢に入れた時に思ったような鉢に入らないので心拍の場合って必ずしも四方八方に根が出てるとは限らないので、はい、<笑>もしかしたら一本強い根からは根分かれしてる場合もあるのでちょっと根をしっかり確認しながら。でえー、臓器と違って心拍とか小拍はあまり土を全部きれいに落とすのはちょっと嫌いますかねなるほど次に植え替えしていく段階でこういう畑とかのこういう土は半分ずつとか徐々に抜いていくんですけどいっぺんにはあんまりやらない方が鉢にあげるのでどうしてもやらないところ小拍の厄介なところは枝を全部丸坊主に落としちゃうと枯れてしまうので、うんはい、必要最小限の葉っぱを残しながらやらなきゃいけないので畑にあげた時にすぐにこう姿が見えてこないっていうのはちょっとじれったいところでもあるんですけど、うん、とりあえずはこの程度に詰めておいてで今残ってる枝はほぼほぼ使わないです懐からこう拭いたこれはもう蒸れて枯れちゃってますけどこういう芽をふかしてこういう芽を使っていくので。うんこの段階では今残っている枝は多分全部いらなくなりますこれは畑から掘った木なんですけど鉢で太らすことっていうのは皆さんもできると思うんですけどね、うんうん、その段階でやっぱりこうやってバサーッと暴れさせたのをこう一旦切り込んでまたこうちょっとコンパクトにした時にどうしてもね皆さんやってしまいがちなやっちゃいけない仕事っていうのがこの段階での幹の磨きどうしてもちょっとこういう汚いとかあるから磨いたりちょっと洗ったりねブラシで綺麗にしたくなるじゃないですか、うん、これはね心拍の場合胴拭きをさせようと思ってる木だったら絶対やっちゃダメ、うん、目が吹かなくなっちゃいますでこういう枯れた枝とかあるでしょ、はい、これを除去するのはいいんだけど蒸しちゃダメこれはもう絶対ハサミでいらない枯れた枝枯れた枝でもハサミでこうやって切ったりとかすこれねこのやっぱり臓器と一緒でこの根元にね目当たりっていっぱいあるんですよ、はいまあ、こんな先はね目吹いても関係ないからだけど特にこういう元から吹いて枯れた小枝ここってここから目欲しいじゃないですかこれをね蒸しちゃうとこの目あたりがなくなっちゃって胴拭きしづらくなるなるほどまあハサミでやったからって絶対拭くってわけじゃないんだけどこういうふうにハサミでちゃんと特に懐の方の枝はハサミで除去したでこの皮をむしるときれいに磨いたりねするとね準備してた目が擦れてなくなくっちゃう、うん、でちょっとみすぼらしいんだけどもこういうふうに肌はそのまんましてあげる
でここから胴吹きしてこう細い目とかでこう枝を作って皮をむいて造形に入った時点では逆にこういうところで股から吹いたのとかは取ってってあげるじゃないですか、はい、そういう段階になった時にはもう全然磨いてても関係ないんだけど、うん、仕立てる段階で胴吹きをさせたい原木は磨いちゃダメなるほどこれは畑の木でもその鉢で太らしたやつを作ってる木でも一緒だ前に取ってもらったうちの太らした原木鉢に上げて1年2年したやつも、はいはい、あのもう一度見,見返してもらうと分かるけど葉っぱこういうところの掃除とかは一切してない、うん、なるほどでこれで鉢に上げて12年してどこの胴吹きしたところから枝をこう詰め詰めしていって立て替えて短い枝で作っていくこういう状態でその時にやっぱりこの木を将来出来上がった時に入れる鉢って言ったらやっぱりこのぐらいの鉢じゃないですか、うん、このぐらいのガサ今あってこのガサだったら五寸鉢とか六寸鉢なんだけどこれがこの辺削ったりいろいろしてやっていくとこんな四寸鉢とかね 4.5 とかの鉢に入れるようになるのでこの根も最終的にはその鉢に入るような根のサイズに一旦切っといてでそのそれぴったりじゃダメなんでねここから根がまた成長するんだからちょっと小さい、ね、それより一回り小さい根鉢にしといてあげないと将来的にまた困ってしまう<笑>長寿紅っていうリンゴ実の大きさはヒメリンゴヒメリンヒメ国交ぐらいヒメリンゴより一回り大きくてで普通の実が11月頃になると産んでリンゴ系統って落ちちゃうんだけど、はい、ズミほどではないけども11月頃から12月頃になってやっと赤らんできて、うん、結構年明けまで楽しめる木ですねこれは大義なので取ってしまいます大義,大義あの継ぎ木をして増やしてるのでほうほうその継ぐ元の大義が今下から芽が出ちゃってたので梅でも他の木でも何でもそうなんだけど、はい、大義ってやっぱり樹勢が強いのでそれ残しとくと実際の目的の品種が負けてっちゃうんだよね。大義から野豪みたいなのが出てきたてです、ね。そうそうそう。うん、で毎年畑でも切ってるんだけど、はい、畑ってやっぱりどうしても残っちゃうんですよ。うん、そのこういう風な綺麗な丁寧な仕事ができないので、はい、それを今取っちゃって、なるべくさっき言った通り目当たり逆に残さないような切り方ですっぱりと切ってあげる。梅、えー、とかと大体一緒。そうあのね、切るね、切る、はい、切る理屈はみんな一緒。ただその種類によってその根っこの出出来方とかで違うんで、多少その根の大きさの調整はします。梅とかは意外と移植に強いんでガリガリいっちゃいますけど、リンゴはそこまでガリガリいくとちょっと弱いので木が柔らかいし、少し微妙に鉢に入る程度の微妙にちょっと大きめ。こういう風にブロってきたところにこういうちょっと出っ張った根っこがあったりすると、最後将来粘りのこの輪郭をねできないので、とこの段階で。根の高さを揃えといてパッと見もう根がない<笑><笑>これで栄養吸えるのかなっていう,う、うん、まあ結局これで上に枝がいっぱいこうついてこんだけの枝からいっぺんに葉っぱがバーッと出ちゃうともう足りなくなって枯れちゃうんですけどす、ね、前にもやった通り全部枝がない状態にしてあげるので、はい、こっから根がまず植物ってまず根が先に動くんですけど、はい、まず根が出てから葉っぱが出るので、うんうん、その根がいかにどこまで先行して伸びれたかによってその年の伸び具合が決まるので、はいはい、一旦全部こう坊主状態にね枝をなくすことで自分でね木がね<笑>すいません<笑>木が自分でね調整するんですよこれは一回はついでピューッと伸びた枝,枝を針金でポットで曲付けをしといたやつを畑に切り方はちょっとでべそう。で枝が吹いてからもう一度切りにまあこういう感じ微妙にちょっとこれ寝かしてこういうねちょっとここまで角度つけてこうやってもいいしただ根がこうなんで限界があるんですけどこの辺で切っちゃってここからもう一回針金で曲をこうつけてってもいいしこのまんま枝を作っちゃってもいいしまあこの先はまだどうにでもできるんですけどでこの時にあまり発想を決めすぎてここで切っちゃってここからでも作れるんだけど切るのはこの先まだできるので一回芽を吹いてからまたここから針金をかけるじゃないですかその時にまたどうしようかなって楽しみながら悩んでじゃあここから芽を立ち上げようとかそしたらじゃあここいらないかなって切り戻すもできるので、まあ、ちょっと
柔軟にいろいろこう遊べるぐらいにしといた方がなるほどでこれはねさっきね悪い例で掘ってきたんだけどよーく見るとねこの白いカビがカビ、うん、畑でこういうカビが生える病気って何種類かあるんですよ。シロモンパっていうモンパ病とかシラギヌ病とかあとこういうリンゴ系統とかに生える根油って根につくアブラムシの系統とかあるんだけど。うんこれはちょっと根油っていう病気がアブラムシ系の病気が入っちゃってちょっと受精が傷んだところにシロモンパっていうよくハングサリの腐葉土とかああいうのに生える白いカビなんですよ、まあ、直接それがついたからっていっぺんにスポンと枯れないんだけどもだんだんと受精が弱っていっちゃう病気なんですけどまあまあこういうことがあってこういうふうになったのはこう切った後に殺菌剤を作った水溶液にちょっと二三日つけといて、それから八にあげるような形です、ね。二、う、三、ん、日もつけるんですね。うん、中に浸透させたいんだよね。この表面についた菌だったら、本当にジャブっとつけとくぐらいでもいいんだけど。はいはい、ちょっと芯まで染み込ませたいんで、はい、まあ二三日って一晩とかでもいいんだけどね。うん、じゃあ、たまたまちょっと二三日、まあ。もし植え替えの時に、そういうちょっと病気がちなのがあったら。薬品につけて。さっき病気ついちゃったんでちょっとこの根がね危なっかしいので普通ならばここでこれ根を揃えてこれ切っちゃうんだけどちょっとこれが危なっかしいので,でまあこんな感じ、うん、この前うちで太らせて切った原木でちょっと商品のサイズではないんだけどこういうちょっと今度ね傷がどうしてもこれ大きかって、はい、傷埋めがちょっと大変なんだけどこういった。これ荒川小野真由美こういった原木なんかも今と同じように取らせたのをブツンブツンと切って、うん、でここから枝作りと頭をもう一回どっか走らせて、はい、頭作りをやっていく感じで本来こう数少なければ、はい、もうこの段階で鉢に上げて、うん、どっかにしまい込んだりしてもいいんだけどうち数たくさんあるので、はい、一旦切り込んだのは全部畑だとかこういうふうに箱に生けておいて、うん、根が動き出す直前にいっぺんにバーッと鉢上げをする、うん、ちょっと面白いでしょ、うん、こういう原木がこっから枝を、まあね、自由な発想で作っていってあげる、うん、こういう太い芋もあれば芋、うんうん、みたいな多分この辺っていうよりこの辺から出た芽を引っ張っててっぺんの傷をちょっと埋めるまでちょっと12年引っ張ってでちょっともう傷が埋まったところからもう一回切り戻してポケジンを作っていく意外とね面白くなるんですよこういうまあこういう種類もあるしまあさっきも言ったけどこういったホームスあの園芸売店とか行くとこんなのがそんなに高くなく売ってるのでこういうのを。切り込んでこういう状態にして、ね、出来上がった傷が埋まったりしたところを取り木をして小さい木を作る風にちょっと今作り変えてまあねこういう傷がどうしてもこういう風にできちゃってこの焼けがつながっちゃってでかくなっちゃって、うんうん、まあ使い物にならないのもできちゃうんだけどまあでもこれで傷がきちんと埋まってできるとあこ,んなちこんな太くてこんなちっちゃい木が。うん、辺は手症状で刺し木した苗を畑に入れといて作った木こ,こうでもいいのかな、まあ、ただやっぱり畑だからどうしても根っこは荒っぽいっちゃ荒っぽいんで、うんまあ、この先細かくなって使えなかったら、まあ、出症状結構取り木がよくできるんで、まあ、取り木は必需品になっちゃうけどでもこの意外とこのまんまいけちゃうかな、うん、意外と出症状のこういう原木って少ないんです、うん、4分1は結構あるんだけどまああとね、こういうんだったら将来本当にここで取り木の材料でできますよね、はい、なかなか畑で作るとねまるまるその木が使えるかっていうとそうでもないんだけど、うん、こういうふうにして作っていくんですなるほど、うん